வெல்கம் டு அவர் சேனல் டுடே பைபிள் வேர்ஸ் இன் தமிழ் இன்றைய வசனம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகருமான ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஏசு உங்களை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார் இதோ என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் என்ற இன்றைய வாக்குறுதியை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இந்த வார்த்தையின்படியே தேவன் நம்மை அவருடைய உள்ளங்கைகளில் வைத்திருக்கிறார் அவர் உங்கள் மீது வைத்திருக்கும் உன்னதமான அன்பு உங்களை ஆசிர்வதிக்கும் நமக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு பொருளை நாம் பத்திரமாக வைக்க வேண்டுமானால் அதை உள்ளங்கைகளில் வைத்திருப்போம் அது போலவே கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய உள்ளங்கைகளில் மறைத்து பாதுகாப்பார் நீங்கள் தினமும் நீண்ட தூரம் பயணிக்கலாம் யாராவது உங்களை தாக்கி விடுவார்களோ அல்லது நோய் தொற்று வந்துவிடுமோ என்று நீங்கள் பயப்படலாம் ஆனால் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நீங்கள் எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டாம் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் என்னுடைய உள்ளங்கைகளில் இருக்கிறபடியால் நான் உங்களை பாதுகாப்பேன் என்று கூறுகிறார் கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார் இந்த வார்த்தையின்படியே கர்த்தர் உங்களை பாதுகாத்து உங்களை பராமரிப்பார் ஒருவருடைய வீட்டின் குழாயில் சிக்கியிருந்த ஒரு சிறிய குருவியின் கதையை குறித்து பார்ப்போம் வானிலை மிகவும் குளிராக இருந்தபடியால் அதனுடைய கால்கள் உறைந்து குழாயில் சிக்கிக் கொண்டது குருவி உயிருடன் இருந்த போதிலும் அதன் கால்கள் குழாயில் சிக்கியதால் அதனால் பறக்க முடியவில்லை வீட்டின் உரிமையாளர் என்ன செய்தார் தெரியுமா அவர் வந்து குருவியை தனது இரு உள்ளங்கைகளாலும் மூடி காற்று மற்றும் குளிர்ந்த சீதோஷண நிலையிலிருந்து பாதுகாத்தார் அதன் கால்கள் குழாயிலிருந்து விடுபடும் வரை அதை மறைத்து வைத்திருந்தார் அவரது கரங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கதகத பால் குருவி உயிர் பிழைத்தது அது போலவே கர்த்தர் என்று உங்களையும் பாதுகாக்க போகிறார் சங்கீதம் பதினேழு எட்டு முதல் ஒன்பதில் கண்மணியை போல என்னை காத்தருளும் உம்முடைய செட்டைகளின் நிழலிலே என்னை காப்பாற்றும் என்று சங்கீதக்காரன் கேட்கிறார் ஆம் நீங்கள் தேவனுடைய கண்ணின் மணியாக இருப்பதால் தேவன் உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனுடைய கண்ணின் மணியா இருக்கின்றீர்கள் ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாலோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று வேதம் கூறுகிறது நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பாக்கியமான வாக்குறுதி எத்தனை அற்புதமானது பாருங்கள் ஒரு சிறு பையன் தன் தகப்பனிடத்தில் அப்பா என்னுடைய சிநேகிதனுக்கு இன்று பிறந்த நாள் அவன் என்னை அன்போடு தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அழைத்திருக்கிறான் நான் என் நண்பனின் பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னான் மகனே இருள் சூழ்ந்த இரவு நேரம் மழையும் பெய்ய போகிறது ஆகவே நீ போக வேண்டாம் என்றார் மகனோ இல்லை அப்பா அவன் எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய சிநேகிதன் என் சிநேகிதனுக்காக ஒரு பரிசு பொருளும் வாங்கி வைத்திருக்கிறேன் நான் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்று விடாப்பிடியாக கூறினான் ஆகவே தகப்பனார் வேறு வழியின்றி அவனை அனுப்பி வைத்தார் எங்கும் இருள் சூழ்ந்த நிலை மழையும் பெய்து கொண்டிருந்தது இதன் மத்தியிலும் தன் நண்பனை சந்தோஷப்படுத்தும்படியான ஒரே நோக்கத்தோடு சற்று பயத்தோடு இங்கேயும் அங்கேயும் திரும்பி பார்த்து கொண்டே சிறுவன் நடந்து சென்றான் அவன் அங்கும் இங்கும் திரும்பி பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு உருவம் அவனை பின்தொடர்வதை சிறுவன் கண்டான் அதை பார்த்த பின் அவனுக்குள் மேலும் பயம் அதிகரித்தது என் மகன் தனியாக செல்கிறான் 
வந்தானே நான் அவனுக்கு பின் நாள் பாதுகாவலாக செல்லட்டும் என்று அவன் தகப்பனார் அவனுக்கு தெரியாமல் அவன் பின்னாலே சென்று கொண்டிருந்தார் தனது தகப்பனார் தன்னை பின்தொடர்ந்து வருகிறார் என்பதை எப்படியோ கண்டு கொண்ட அந்த மகனின் உள்ளம் பயம் நீங்கி சந்தோஷத்தாலும் தைரியத்தாலும் நிரம்பியது இனி என் தந்தை எனக்கு யாதொரு தீங்கும் நேரிடாமல் பார்த்து கொள்வார் என்ற தைரியத்துடன் தன் நண்பனின் வீட்டை சென்றடைந்தான் இந்த பூமிக்குரிய தகப்பன் தன் குழந்தையின் மீது இவ்வளவு அக்கறை காட்ட முடியுமானால் நம்முடைய பரலோக தகப்பன் எவ்வளவு அதிகமாய் நம் மீது அக்கறை உள்ளவராக இருப்பார் தேவனுடைய கண்கள் எப்போதும் நம்மை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது நாம் அவருக்கு எவ்வளவு நெருக்கமாகவும் அன்பாகவும் இருக்கிறோம் என்பதை அவர் நமக்கு காண்பிப்பார் அவருடைய கரங்களிலிருந்து உங்களை ஒருவரும் பறிக்க முடியாது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்வதை பாருங்கள் நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலும் கெட்டு போவதில்லை ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்து கொள்வதும் இல்லை அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது ஆம் உங்கள் மதில்கள் எப்போதும் அவருக்கு முன்பாக இருக்கிறது தேவ ஜனங்களின் மீது அவர் கொண்டிருக்கும் இரக்கமும் பராமரிப்பும் பாதுகாப்பும் அற்புதமானது அவர் உங்களை சுற்றிலும் மக்கினி மதிலா இருக்கிறார் இன்றைக்கும் அவர் உங்களை அற்புதமாய் பாதுகாப்பார் அவர் அற்புதம் செய்கிற தேவன் அவரால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கிய தேவகரங்கள் ஒருபோதும் உங்களை விட்டு விலகுவதில்லை ஆகவே உற்சாகமா இருங்கள் ஜபம் என் அன்பின் பரலோக தகப்பனே இந்த வாக்குறுதி வசனத்திற்கு நன்றி நான் உமது கண்ணின் மணியா இருக்கிறேன் நேரென்னை மிகவும் நேசிக்கிறபடியே நாள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லா நேரங்களிலும் என்னை பாதுகாத்து உமது கரத்தினால் என்னை மூடி மறைத்தருளும் உலகில் உள்ள எல்லாவற்றையும் விட நீர் பெரியவர் என் வாழ்வில் இருளான நேரங்களிலும் நீர் என்னுடனே இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்திருக்கிறவரே உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் உம்மையே நான் நாடுகிறேன் உமது விலையேற பெற்ற வாக்குறுதியை நான் உறுதியாய் நம்புகிறேன் என்னை ஆசிர்வதிக்கும்படி விரைந்து வாரும் என் கண்ணீரை துடைத்தருளும் நான் அவமானப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் என்னை விடுவித்தருளும் அப்பா என் வாழ்வில் நீர் ஒரு அதிசயம் செய்தருளும் என்னை உம்முடைய உன்னதங்களுக்கு உயர்த்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆமேன்